subscribe to my channel and press the bell icon. Hi my dear friends, my name is Suresh, I am going to study Suresh Academy for all competitive exams. So, here is my topic of the modern Indian history of 1857 Sipoy Revolt. This is the fourth part. So, we have already done three parts. So, we have to choose the 1857 Sipoy Revolt. We have to choose five points. So, we have to choose the causes and places in this class. So, we have to choose the causes for the failure. And मानो causes for the failure, results and statements मानो future videos लो मानो complete चेस करने की try चेत दम। So मानो choose कुंटे places लो मानो already Delhi complete चेस करने जरिए गिन्दी, Kanpur complete चेस करने जरिए गिन्दी, Jhansi complete चेस करने जरिए गिन्दी। So मेरी तो अभी heroes complete चेत दमो। So Lucknow ये लखनऊ अने ये दिमाग की एकड़ उन्दी यंटे उत्तर प्रदेश लोन डरन जरिए गिन्दी। So मानो की major गा योकर रिवॉल्स अन्य कोड़ा ये ये प्लेसेस लो जरिया ये एंडे मुद्दम नॉर्थ इंडिया के संबंध में इन्ची दिल्ली लो उत्तर प्रदेश लो बिहार लो ये थ्री प्लेसेस लो एक को गा मने के रिवॉल्स जरगड़न जरिगिंदे सो सिंपल गा मेक गुरुतुन दुन्दी ये प्लेसेस का बटी सो ये लखनऊ लो मेन गा मने की पुरु � अपुट लो 1857 लो अंता कुड कल्सी उन्डेदी सो अंधु के मनम दिनी लक्नो अंटुन नामु कानी मेईन का रिवाल्ट जरिगिंदी एककड आंटे मनके अवद लो जरगडन जरिगिंदी सो मनन चूस कुण्टे लक्नो अनंगाने मन गुर्त्रावालसिन अपुटलो मनकी अवद ये देते हुंदो इए अवद की राजु यवर आंटे वजीद अली साह सो इए वजीद अली साह अने व्यक्ती बेगम हजरत महल नी विवाहां जेस कोड़न जरूतुंदी सो बेगम हजरत महलु प्रॉपर गा फैजाबाद की चेंदिन महिला सो विवाहां जेस कुन्ना का वीलिद्धर इधि मेरो प्रस्तुतान की गुरुत्व बैठ कोण्डी, सो इप्पुर ये माहू तुंडी अंटे लखनऊ की चंदीना अवध अनेडी चाला मंची राज्यमु अनि ब्रिटिश वालो अनुकूटो उन्टार, सो इटु वन्टे टाइम लो ब्रिटिश वाला आरोजुल एम चेसे वालो अंटे ये राज्याल इते मंची का परिपालन चेस्तु नायो आ राज्याल देगर निंची मनम सेक्युरिटी ने � अवध की वच्ची कोड़ा ये वजीद अली साहनी आड़गड़न जरी गिन्दी, सो मी ओक्का अवध अने प्रांतानी मा ब्रिटिश कांस्टिट्यूशन लो के खलपे एंडी, सो मी सोल्जर्स नी मादान लो के पेट्टे एंडी, अपुर मिमल ने राजुगा उन्चु तामु कानी मी वाल अंदर उकड़ा ब्रिटिश वाला के वर्क चेडन जरी गुतुंदी अन चप्तार अने चप्ते वजीद अली का साहा ओपुको डन मटा ओपुको कपोते ब्रिटिश वाला गुरिंच मनक तेल सिंदे सो मेरो ओपुको कपोई न टाई ते मैं मेलाती स्कॉल और माँ कुतेल सु मेरो राबो ये परना मालक कोसम ये दूर चूड़न्दी अन चप्ता रू ब्रिटिश वाल सो अपुरु आ टाइम लो वजीद अली साहा अने ये वराई ते ये राजू नाडो � सो कलकत्ता की ये भारीयनी खोड़गोनी वो दिल्ली पे टेसी पारी पोड़न जरूरत होंगे आपूर्व लखनऊ की महारानी का बेगम हजरत महलों कौन सा गिस्तो उन्होंने सो आधे टाइम लो मल्ली ब्रिटिश वालों वस्तारो सो इपुर बेगम हजरत महल नाड़गड़न जरूरत होंगे बेगम हजरत महलों ये टी परिस्थिति लो मे कु कालिपेदी � so exactly का मानेकि 1857 अच्छा पढ़े माउ तुंडी अंटे ब्रिटिश वालों में मु अड़िगी ना कांस्टेंस इन्हें मेरे इवट लेद का बट्टी में मु में मेरे कि पोरा टानी कोस्ता मु अनि 1857 करना मुंडी चपड़न जरूर तुंडी इबड़ 1857 लो बेगम हजरत महलों रिवॉल्ट टेक सिद्ध माउ तुंडी so इंडिया अंता कोड़ा रिवॉल्ट सने भी जरूर तुनाई so आ टाइम लो 
ఉత్తర్ ప్రదేశ్కి చెందిన ఝాన్సీలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున రివాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అదే టైంలో లక్నోలో కూడా సైనికుల రివాల్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇదే మంచి టైము అని చెప్పేసి నేను కూడా ఈ యొక్క రివాల్ట్లో పాల్గొంటాను అని చెప్పేసి బేగం హజరత్ మహలు రివాల్ట్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది సో కొడుకు మైనర్ అయినందువలన కొడుకుని ఆ రివాల్ట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలి అనుకుంటూ ఉంది సో ఆ టైంలో మన క్యాంపు బెల్లు మనందరికీ తెలుసు కాన్పూర్లో తిరుగుబాటును అణిచివేసిన క్యాంపు బెల్లు లక్నోకి రావడం జరుగుతుంది ఫుల్ సోల్జర్స్తో రావడం జరుగుతుంది సో రావడం జరిగిన తర్వాత అప్పుడు బేగం హజరత్ మహల్కి అర్థమైపోతుంది అనమాట సో ఇంత భారీ ఎత్తున సోల్జర్స్ ఉన్నప్పుడు మన అవధ్ అనే యొక్క చిన్న ప్రాంతమైన దీంట్లో సోల్జర్స్ ఎవరు సరిపోరు సో మనం వెనక్కి తగ్గడమే మంచిది అని చెప్పేసి బేగం హజరత్ మహలు నేను నా అంతకు నేను చనిపోతానే కానీ ఏ బ్రిటిష్ యొక్క సోల్జర్ చేతిలో నేను చనిపోను అని చెప్పేసి బేగం హజరత్ మహల్ నేపాల్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అదే టైంలో నానా సాహెబ్ కాన్పూర్ నుంచి కూడా నేపాల్కి పారిపోతాడు సో ఈ విధంగా బేగం హజరత్ మహల్ వాళ్ళ కొంతమంది సైన్యంతో నేపాల్కి పారిపోతుంది అండ్ నానా సాహెబ్ కూడా కొంతమంది సైన్యంతో నేపాల్కి పారిపోవడం జరుగుతుంది సో నేపాల్లో ఫారెస్ట్లో ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా సో ఫారెస్ట్లోనే అక్కడే చనిపోయారు అని కూడా అందరూ అంటూ ఉంటారు సో ఈ నానా సాహెబ్ అండ్ బేగం హజరత్ మహల్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతి కింద చనిపోలేదు అని కూడా చాలామంది అంటూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క లక్నోలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే లక్నోలో తిరుగుబాటు ఎవరు చేశారు అంటే బేగం హజరత్ మహల్ అనే ఒక మహిళ తిరుగుబాటు చేసింది సో ఈ మహిళ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేసింది యాజ్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చేసినట్టు అంతటి పాపులారిటీ కూడా బేగం హజరత్ మహల్కి ఉంది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది మనకి లక్నోలో అండ్ రీవాల్ట్ ఎవరు అణిచివేశారు అంటే క్యాంప్ బెల్ అనే వ్యక్తి కాన్పూర్లో అణిచివేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం లక్నోలో కూడా అణిచివేయడం జరిగింది సో ఈ క్యాంప్ బెల్ అనే వ్యక్తిని ఎక్స్పెషల్లీ ఈ యొక్క ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రీవాల్ట్ కోసమే బ్రిటిష్ నుంచి పిలిపించడం జరిగింది సో ఈయన ఓవర్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇండియన్ పీపుల్ని కూడా చంపాడు అని కూడా బుక్స్లో ఉంది సో ఇది క్యాంప్ బెల్కి సంబంధించి సో లక్నోకి సంబంధించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే అర్రా సో ఈ అర్రా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది కూడా మనకి బీహార్లో ఉండడం జరిగింది సో ఈ యొక్క అర్రాలో రీవాల్ట్ ఎవరు చేశారు అంటే కున్వర్ సింగ్ సో కున్వర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి బేసికల్లీ ఒక జమీందార్ సో మీ అందరికీ తెలుసు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు నియమించారు ఈ జమీందార్స్ని సో వీళ్ళ కింద ఎంతో పంట పొలాలు ఉంటాయి సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ పంట పొలాలకి చెందిన ట్యాక్సెస్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ జమీందార్స్ అనేవాళ్ళు అయితే ఈయన బీహార్కి చెందిన జగదీష్పూర్ అనే ప్రాంతానికి ఈయన ఒక జమీందారు అయితే ఈయన చాలా నెలల నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ట్యాక్స్ అనేది కట్టకుండా ఉంటాడు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చాలా రోజులు గమనించి ఈయనని జమీందార్ పదవి నుంచి తీసేయడం జరుగుతుంది తీసేసినా కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పట్లో ఇతన్ని ఏమీ అన్నారు ఎందుకంటే ఇతను ఎయిటీ ఇయర్స్కి చెందిన ఒక వృద్ధుడు అనమాట సో చాలా ముసలివాడు ఇతనితో మనకి ఎందుకు ఇతన్ని తీసేద్దాము అని చెప్పిన ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇతన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది సో ఇతను దాని తర్వాత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అన్ని రివాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇతను కూడా రివాల్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి అర్రాకి బయలుదేరతాడు సో ఈ అర్రా కూడా మన బీహార్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది సో అర్రాకి వెళ్ళి అక్కడ రీవాల్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఆ టైంలో మనకి విలియం టైలర్ అనే అతన్ని నియమిస్తారు ఈ అర్రాలో జరుగుతున్న రీవాల్ట్ని అంచివేయడానికి సో అప్పుడు ఈ యొక్క జమీందార్ని కున్వర్ సింగ్ని ఈ విలియం టైలర్ అనే అతను చంపేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి అర్రాలో జరిగిన రీవాల్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం భారీ ఎత్తు జరిగిన రీవాల్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఫైజాబాద్ సో ఈ ఫైజాబాద్లో కూడా మనకి ఒక రకమైన రీవాల్ట్ అనేది జరిగింది సో మనము మెయిన్గా ఈ ఫైజాబాద్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పేరు ఏంటి అంటే రివాల్ట్ ఎవరు చేశారు అంటే మౌలావి అహ్మదుల్లా సాహా సో ఇతను ఇక్కడ రివాల్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మనకు చూసుకుంటే ఇతని యొక్క చరిత్ర సో ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే ఎటువంటి పని చేస్తాడు అంటే ఇతను ఏ రాజ్యానికి రాజు కాదు 
సో ఇతను ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ రావాలి అని చెప్పేసి పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటాడు అందరికీ మద్దతుని తెలియజేస్తూ ఉంటాడు ఈయన ఝాన్సీకి కూడా మద్దతు తెలియజేయడం జరిగింది అండ్ లక్నోలో జరిగిన బేగం హజరత్ మహల్కి కూడా మద్దతు తెలియజేయడం జరిగింది సో ఈయన వెనుక చాలా సోల్జర్స్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉద్యమకారులు ఉండేవాళ్ళు సో ఈయన ఉద్యమకారులందరికీ కూడా మోటివేషన్స్గా చెప్పేవాడు సో మనం ముస్లిమ్స్ అయిన కూడా మన దేశాన్ని మనము కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈయన మోటివేషన్స్ ఇచ్చేవాడు అనమాట సో ఇటువంటి వ్యక్తి ఈయన అన్ని ప్లేసెస్ తిరిగేవాడు ఒక ప్లేస్ అని కాదు బట్ ఎట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికల్లా ఈయన బేసికల్గా మద్రాస్కి చెందిన వ్యక్తి ఎట్ లాస్ట్ మనకి ఏం జరిగింది అంటే ఈయన అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈయనని ఎప్పుడు కూడా పట్టుకోలేకపోయారు ఈయన ఎప్పుడు కూడా దొరికేవాడు కాదు సో తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరకనప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే సో ఎవరైతే మౌలావి అహ్మదుల్లాని పట్టిస్తారో సో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి ప్రకటన చేస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో అప్పుడు ఆ యొక్క ప్రైజ్ మనీకి టెంప్ట్ అయ్యి ఈ యొక్క రాజా జగన్నాథ్ సింగ్ అనే అతని ఎవరైన ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఒక జమీందారీ చెందిన అతను అనమాట సో ఈయన ఈ మౌలావి అహ్మదుల్లాని పట్టించి ఇతన్ని తల నరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఆ తలని బహుమానంగా ఇయ్యడం జరుగుతుంది రాజా జగన్నాథ్ సింగ్ సో అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇతనికి ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫైజాబాద్లో మీరు జస్ట్ టూ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు రివాల్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే మౌలావి అహ్మదుల్లా సింగ్ అండ్ రాజా జగన్నాథ్ సింగ్ మన ఇండియన్ వాడు అయినప్పటికీ కూడా మోసం చేసి ఈయనని పట్టిస్తాడు సో ఈ రెండు మీరు ఈ ఫైజాబాద్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు అండ్ అర్రాలో మీరు ఈయనని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈయన వృద్ధుడు అండ్ ఈయన పేరు కున్వర్ సింగ్ ఈయన బీహార్కి చెందిన అతను అండ్ ఇక్కడ అణిచివేసింది ఎవరు అంటే విలియం టైలర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి అండ్ ఇక్కడ లక్నోలో చూసుకుంటే బేగం హజరత్ మహల్ అక్కడ రీవాల్ట్ని అణిచివేసింది ఎవరు అంటే క్యాంప్ బెల్ సో బేగం హజరత్ మహల్ నేపాల్కి పారిపోవడం జరుగుతుంది సో బేగం హజరత్ మహల్ యొక్క మైనర్ కొడుకు ఎవరు అంటే బీర్జస్ ఖాదర్ సో ఇది మీరు ఈ లక్నోలో అర్రాలో అండ్ ఫైజాబాద్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు సో ఇంకా చాలా చోట్ల కూడా మనకి ఇలా చిన్న చిన్న రివాల్ట్ జరగడం జరిగింది సో నేను మీకు మెయిన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది హెవియెస్ట్ ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ మనకి రివాల్ట్ అనేది ఉధృతంగా జరిగిందో నేను అవి మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు హిస్టరీ బుక్ చూస్తే మనకి ఇంకా చాలా ప్లేస్ ఓవరాల్ ట్వంటీ ప్లేసెస్ దాకా అయితే కూడా మనకి ఉన్నాయి సో ఇది మనకి ఈ ప్లేసెస్కి సంబంధించి సో దీని తర్వాత క్లాస్లో నేను కాజెస్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్